ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಗಣಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಐದು ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೇಕು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಂಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಂಕಿಗಳ ಸ್ಥಾನಬಲೆಯನ್ನು ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸುವುದು ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಮಣಿಕಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ ಅಬ್ಯಾಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಇದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಬೆಲೆನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಣಿಕಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಮಣಿಕಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಾನ ನೂರು ಸಾವಿರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಈ ಥರ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇದು ಬಿಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಎರಡು ಹತ್ತು ಇದು ನೂರರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಸಾವಿರ ಇದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಈಗ ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಾಲ್ಕಿದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಣಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಣಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮಣಿಗಳು ಹತ್ತು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎರಡು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಣಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಮಣಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನೂರರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏಳು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ಮಣಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಸಾವಿರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಹಾಗೂ ಎಂಟು ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆರು ಮಣಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಈ ಥರ ನಾವು ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ಇದು ಇವುಗಳ ಸ್ಥಾನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಾವು ಮುಂದುವರೆದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದು ಈ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ವಿಸ್ತಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನ್ನು ನಾವು ವಿಸ್ತಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಆರು ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಆರು ಇಂಟು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಎಂಟು ಇಂಟು ಸಾವಿರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಇಂಟು ಸಾವಿರ ಏಳು ಏಳು ಇಂಟು ಮೂರು ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಇಂಟು ಹತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನ ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಈ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರ ವಿಸ್ತಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇದರಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಪ್ಲಸ್ ಏಳ್ನೂರು ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಆರು ಇಂಟು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಎಂಟು ಇಂಟು ಸಾವಿರ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಏಳು ಇಂಟು ನೂರು ಏಳ್ನೂರು ಎರಡು ಇಂಟು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂರ್ಸಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ತಿರ್ಗ ಇದೇ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರ ರೂಪ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಏನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂದರೆ ಮಣಿಕಟ್ಟಿಲ್ದೇ ನಾವು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಾನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಯಾವ ಥರ ವಿಸ
ಈ ತರ ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನಂದ್ರೆ ಬಿಡಿ ಹತ್ತು ನೂರು ಸಾವಿರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಾಲ್ಕಿದೆ ಅದೇ ತರ ಹತ್ತರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ನೂರರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಇದೆ ಸಾವಿರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಸ್ತಾರ ರೂಪವನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡೋಣ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಂಬತ್ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಗುಣಿಸು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಗುಣಿಸು ಒಂದು ಸಾವಿರ ನೂರು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆ ಗುಣಿಸು ನೂರು ಪ್ಲಸ್ ಸೊನ್ನೆ ಗುಣಿಸು ಹತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಗುಣಿಸು ಒಂದು ಆ ಥರ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇದೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಟು ಗುಣಿಸು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಗುಣಿಸು ಸಾವಿರ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಪ್ಲಸ್ ಸೊನ್ನೆ ಗುಣಿಸು ನೂರು ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊನ್ನೆ ಪ್ಲಸ್ ಸೊನ್ನೆ ಇಂಟು ಹತ್ತು ಸೊನ್ನೆ ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಗುಣಿಸು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೋಷ್ಟಕದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರ ರೂಪವನ್ನ ಈ ತರ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಬತ್ತು ನೋಡಿ ಈ ಕೋಷ್ಟಕ ನಾವು ತಿರ್ಗ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ ಈ ತರ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಹತ್ತರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ನೂರರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಸಾವಿರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಸೊನ್ನೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಸ್ತಾರ ರೂಪವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಬತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಗುಣಿಸು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಪ್ಲಸ್ ಸಾವಿರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಅಂತಿದೆ ಸೊನ್ನೆ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆ ಗುಣಿಸು ಸಾವಿರ ಪ್ಲಸ್ ನೂರು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸರ್ ಸೊನ್ನೆ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆ ಗುಣಿಸು ನೂರು ಹತ್ತರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂಟು ಎಂಟು ಗುಣಿಸು ಹತ್ತು ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಗುಣಿಸು ಒಂದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ತರ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಒಂಬತ್ತು ಇಂಟು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಹಾಗಿದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಸೊನ್ನೆ ಗುಣಿಸು ಸಾವಿರ ಸೊನ್ನೆನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊನ್ನೆ ಇಂಟು ನೂರು ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಇಂಟು ಹತ್ತು ಎಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಸೊನ್ನೆ ಇಂಟು ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಬತ್ತು ಅನ್ನೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರ ರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಬರೆದಾಗ ಈ ತರ ನಮಗೆ ವಿಸ್ತಾರ ರೂಪ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ವಿಸ್ತಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬರೆಯುವುದು ಅಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಇವಾಗ ವಿಸ್ತಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಂಖ್ಯಾ ರೂಪವನ್ನ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಉದಾಹರಣೆ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂಬತ್ತು ಗುಣಿಸು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸೊನ್ನೆ ಗುಣಿಸು ಸಾವಿರ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಗುಣಿಸು ನೂರು 
ಪ್ಲಸ್ ಸೊನ್ನೆ ಗುಣಿಸು ಹತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ಗುಣಿಸು ಬಿಡಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ನೀವು ಒಂಬತ್ತು ಗುಣಿಸು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದನ್ನ ಸಂಖ್ಯಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸರಳವಾಗಿದೆ ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಅದೇ ತರ ಎರಡು ಎಂಟು ನೂರು ಪ್ಲಸ್ ಸೊನ್ನೆ ಗುಣಿಸು ಹತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ಗುಣಿಸು ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತಿನ್ನೇನಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಒಂಬತ್ತು ಗುಣಿಸು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಪ್ಲಸ್ ಸೊನ್ನೆ ಗುಣಿಸು ಸಾವಿರ ನಾನು ಆಗೇನೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸೊನ್ನೆನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎರಡು ಇಂಟು ನೂರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ನೂರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಸೊನ್ನೆ ಇಂಟು ಹತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಸೊನ್ನೆನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಟು ಗುಣಿಸು ಒಂದು ಎಂಟು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಎರಡು ನೂರು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ಎಂಟು ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ಎಂಟು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರ ರೂಪದ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಖ್ಯಾ ರೂಪ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಈ ತರ ಅದೇ ತರ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ಇಂಟು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಎಂಟು ಇಂಟು ಸಾವಿರ ಮೂರು ಇಂಟು ನೂರು ಸೊನ್ನೆ ಇಂಟು ಹತ್ತು ಸೊನ್ನೆ ಇಂಟು ಬಿಡಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಏಳು ಇಂಟು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಗ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಂಟು ಇಂಟು ಸಾವಿರ ಮೂರು ಇಂಟು ಮೂರು ಸೊನ್ನೆ ಇಂಟು ಹತ್ತು ಸೊನ್ನೆ ಇಂಟು ಒಂದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏಳು ಇಂಟು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಅದೇ ತರ ಎಂಟು ಗುಣಿಸು ಸಾವಿರ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಮೂರು ಗುಣಿಸು ಮೂರು ಮೂರು ನೂರು ಪ್ಲಸ್ ಸೊನ್ನೆ ಗುಣಿಸು ಹತ್ತು ಸೊನ್ನೆ ಅದೇ ತರ ಸೊನ್ನೆ ಗುಣಿಸು ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ನೂರು ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಮೂರು ನೂರು ಕೊನೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂಕಿ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಮೂರು ನೂರು ಉತ್ತರ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಸಂ ವಿಸ್ತಾರ ರೂಪದ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಖ್ಯಾ ರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ತರ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು ಇದರಿಂದ ಈ ತರ ನಾವು ವಿಸ್ತಾರ ರೂಪದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸಂಖ್ಯಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ತರ